കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ റാഫ്സൺ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് സീക്കൻറ്റ് മെത്തേഡ് സീക്കൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ ഈക്വൽ ടു പി എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് പി എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പി എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് പി എൻ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് പി എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് പി എൻ മൈനസ് ടു ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം യൂസിങ് സീക്കൻ മെത്തേഡ് ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പി എൻ മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ പി വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി നോട്ട് വരും പക്ഷേ പി എൻ മൈനസ് ടുവിൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പി ടു ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പി നോട്ട് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ പി വണ്ണും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇത് ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൈ വെച്ചിട്ടുള്ളതോ അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് പ്രകാരം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും അതുപോലെ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ഫോറും നമ്മൾ വാല്യൂസ് മാറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും കറക്റ്റ് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർമുല എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ടു ആണ് അപ്പോൾ പി വൺ മൈനസ് ഈ ഒരു ഫോർമുല പ്രകാരം എഫ് ഓഫ് പി വൺ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് അല്ല എഫ് ഇല്ല കേട്ടോ പി വൺ മൈനസ് പി നോട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നില്ല കേട്ടോ അവിടെ പി വൺ മൈനസ് പി നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് പി വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് പി നോട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പി ടു അല്ലേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി വണ് നമ്മൾ ഏതാണ് പൈ ബൈ ഫോർ ആണല്ലേ എടുത്തിരിക്കണേ പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോന്നിനും ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യണം ഒറ്റയടിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് പിന്നെ കോസ് പൈ ബൈ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഓരോ ബ്രാക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്ററിലും ഇടാം അപ്പോൾ കോസ് പൈ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോറിന് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക മൈനസ് അടുത്ത പൈ ബൈ ഫോറിനും ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതിന് മൊത്തത്തിലൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു മൈനസ് മൈനസ് അല്ല ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെ പി നോട്ടായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് മൊത്തത്തിലൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടിനും കൂടെ ഒരു വലിയ ബ്രാക്കറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതുപോലെ തന്നെ കോസ് പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ മൊത്തത്തിൽ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക മൈനസ് കോസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി ഇത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ നമ്മൾ നാലാമത്തെ എപ്പോഴും റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക എങ്ങനെയായാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം അടുത്തത് നമുക്ക് പി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം പി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പി ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് പി ടു ഇൻറ്റു പി ടു മൈനസ് പി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് പി ടു മൈനസ്
വേറെ ഒന്നും നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാമല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എല്ലാത്തിനും ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാ ഇടുന്ന എല്ലാ ബ്രാക്കറ്റും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക കോസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്നിട്ട് ഇത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൂടി കണ്ടു നോക്കാം പി ഫോർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ത്രീ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് പി ത്രീ ഇൻറ്റു പി ത്രീ മൈനസ് പി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് പി ത്രീ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് പി ടു ഇനി എഫ് ഓഫ് ഈ പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച സെവൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ വൺ ഇല്ലേ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കോഴ്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുക പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ വൺ മൈനസ് ഇവിടെ പി വൺ പി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് സെവൻ ത്രീ നയൻ വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ വൺ മൈനസ് കോസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ വൺ ഇത് ശരിക്കും റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നാല് പ്ലേസ് സ്റ്റേഡി ആയി ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇതാണ് സീക്വൻസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനിയും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫാൾസ് പൊസീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഫാൾസി മെത്തേഡ് രണ്ട് പേരിലും അറിയപ്പെടും ഈ രണ്ട് പേരിലും ഈ ഒരു സംഭവം അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ എൻ ബി എൻ അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് എ എൻ എഫ് ഓഫ് ബി എൻ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ബി എൻ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ എൻ ഇതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ വരുന്ന എക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ടാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ യൂസിങ് റെഗുലർ ഫാൾസ് ഈ മെത്തേഡ് ഫൈൻഡ് എ റിയൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തരിക അല്ലെങ്കിൽ യൂസിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫാൾസ് പൊസിഷൻ എങ്ങനെ വേണേലും പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല എക്സ് വൺ എക്സ് നിയർ നിയർ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് വൺ നോക്കുകയാണ് എഫ് ഓഫ് വൺ നോക്കുമ്പോൾ വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതേപോലെ എഫ് ഓഫ് സീറോ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ സീറോ ക്യൂബ് പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് വൺ അറിയാലോ മൈനസ് വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സീറോയും ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വണ്ണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് സീറോയുടെ മൈനസ് ആണ് എഫ് ഓഫ് വണ്ണിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൈനസും പ്ലസും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ എന്തായാലും നമുക്ക് മൈനസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ സീറോനേക്കാളും ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇത് നമ്മൾ ബൈസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫുള്ള് മുന്ന് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫോൾസ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഫോൾസ് ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബൈസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് പോലെയാണ് പോലെയാണ് എന്താ ശരിക്കും വന്നത് അത് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ടേക്ക് എ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തു അല്ലെ സീറോ അതുപോലെ ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ന് നമ്മൾ
ബി നോട്ട് എത്രയാണ് ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അപ്പം എഫ് ഓഫ് വണ്ണ് വണ്ണാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് സബ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എഫ് ഓഫ് ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വണ്ണാണ് മൈനസ് മൈനസ് ഓക്കെ ഇത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാം സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് കിട്ടുക ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ക്യൂബ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് എഫ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എ നോട്ടും ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടും നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എ നോട്ട് എ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് എഫ് ഓഫ് എ നോട്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണ് ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഇതല്ലേ എക്സ് നോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് മൈനസ് ഇൻഡ് ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സീറോനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എ വൺ അല്ലേ അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ എ നോട്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് എ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോനേക്കാളും വലുതാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ് നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ എക്സ് നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ ബി വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബിയുടെ ബി നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും കൊടുക്കുക ബിക്കോസ് ഇവിടെ എക്സിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ഇത് രണ്ടും ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോണേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ് നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മൈനസ് ഒരെണ്ണം പ്ലസും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് മൈനസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്ക് ഏട തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള അതേ വാല്യൂ തന്നെ കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വില തന്നെ വില എന്താണ് വാല്യൂ തന്നെ കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള കേസിൽ എക്സ് വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എക്സ് വണ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എ വൺ ബി വൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എ വൺ എഫ് ഓഫ് ബി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ബി വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ വൺ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എഫ് ഓഫ് എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്രയാണ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ബി വൺ വൺ അല്ലേ വണ്ണിൻ്റെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് വണ് എവിടെ എന്തായിരുന്നു വൺ അല്ലേ ആ വൺ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കിട്ടിയതിൻ്റെ എഫ് ഓ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ നോക്കുക അത് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നോക്കുക മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് നയൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എ വണ്ണും അതേപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വണ്ണും നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ എക്സ് നോട്ടിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണ് അതുപോലെ എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇത് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് 